Hi friends, welcome back to CMS Creations. In the moment, discuss the main and directive part category three, part three mathematics resources to love course of problems on a patient and main and I think you know the only other net and the solved problems number two the eighth on the model and by the very end but on the middle to know already in the number of in the back and see I'm on the back you better not but the questions would be on a number and the discussion on the okay question loaded at a company number February and I did the it with the end of the notification one of the letter on it on out a lot of time better not play a relation for the now we're in a play and la Date itu pokok itu terlalu date ni ni tu elian dalam la perayaan betul la. Abu, elah ada terima betul ni, ni apply siya. Nana itu pelikga, elah orang kum. Ini ke kategori orang itu nado ke kita tetapi nana asam si gunung, nana itu pelikga yang kaya tak. Okay, abu, nama ke in, nama kita questions nama kami ni ada ke questions questions ada nama kita lawan nama. First ni 91 tu question, tahun itu anda amat tu question ni ada nama ke, tahun baru hari la nama kita nombor tu video kalau leh cerita, nana ni link description la anda, ni yang kita kahana. अब बात क्यों बोलना था? Which is the first natural number term of the arithmetic sequence? Natural number term of the arithmetic sequence 11 by 4, 14 by 4, 17 by 4. ये arithmetic sequence ले आंध इतने natural number ऐसा ना आने चाहिए। अपन अमर वड़ा नोक कुम्बो denominator ओके four आन। अलाय। अपन numerator ले four इंटा multiple वाला ना करेंगे यार। ना हम केंद्रीय में तुम आंध इतने natural number के टो। अलाय। अपन अमर डे arithmetic sequence ना हम के अंगने उन्हें चीज़ दोगा। अपन हम के Malaysia perisaya itu untuk dengan nama kita pattern apa pattern answer orang. Ini dalam algebra form akan dibuat ini. Ada ni n n form na multiple akhir itu nak apa yang mungkin berapa time awam. Kamu kau nongga. Ini pattern apa pattern answer dengan ni ana. Padi nanti bayi nale, padi nale bayi nale, padi nanti bayi nale. Ini mukal lalas sengaja orang itu mesti sequence ana. Denominator lalas four ana. Apa mukal lalas sengaja mana? Padi nanti, padi nale, padi nanti. Abang itu common difference itu apa? Tiga ana. Tiga nala. Eleven plus tiga ana fourteen. Then 14 plus 3 is 17. Add the 17 plus 3 and the 20. Up at the term and then 20 by 4. Iriva there by Nale. Iriva the Namakana, I did you at Emily. Iriva there by Nale, three gutta. Anjana gutta. Okay, up at the first to the time. First natural number time. Anjana. Padinan, I did you at Emily. Padinalin, I did you at Emily. Padinan, I did you at Emily. Pinna divided him at the first to the term and the Iriva then. Periva there by Nale. Anj option A and Urna. Okay. Then 92, the question, the sum of 40 percentage of 60 and 60 percentage of 40 equal what percentage of 96? Arrowed in the Napa the Shadamano, Napa in the Arrowed the Shadamano, Tonuti are in the Etra Shadamano, other than the Kutiel. Palamaka Napa, Arrowed in the Napa Shamano, 40 percentage of 60, Arrowed in the Napa Sangade, Itra percentage of the Indian Chenil, Asange percentage on the multiple the Madi, either 60 to 40 percentage or another. Indonesia Vocês X percentage of 96 is 48. अबो 60 इंटर 90 शर्मा ने तमाले किन्हें गंडे 60 इंटर 90 बाय नोर. 90 इंटर 60 शर्मा ने किन्हें गंडे 90 इंटर 60 बाय नोर. इवडा तोड़नो टियार इंटर X शर्मा ने तमारी में दे रिकूम तोड़नो टियार इंटर X बाय 100. अदे त्रिया ना 48 आन. अलें इन्हीं दिन X गंडे उड़ी शर्मा दी 100 ने आप प्रदोटो नाइंटी सिक्स वाले इंदिरा याना ने मल्टीप्लेयर याना ने आधे प्रमेयर में दाव डिवीशन आओ अब आधा इंगेने वेरु फोर्टी एट इंडू हंड्रेड बाय नाइंटी सिक्स ये डिनोमिनेटर ला हंड्रेड है इपर दोटो अंदर पास मल्टीप्लेयरशन आई मल्टीप्लेयर याना ला नाइंटी सिक्स इपर दोटो अंदर पो डिवीशन आई ये नापता अपने 
അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി അപ്പം എത്ര ശതമാനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്താമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സുഖമാണോ ചില സംഖ്യകൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും ചെയ്യാതെ തന്നെ അതാ ഇത്രയും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ നയൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ പി എം കെ ടി പി കെ എസ് ബി ആൻഡ് പി എസ് ആർ ഡി ആർ ത്രീ സ്ക്വയേഴ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയറുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം പി എസ് ആർ ഡി ദെൻ പി പി കെ എസ് ബി പി എം കെ ടി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ക്വയറുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എങ്ങനെയാ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാണോ അതിനെ റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ചെറിയ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആയ പി ക്യു എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും സോറി നോട്ട് പി ക്യു പി കെ ഓക്കെ പി കെ ഫൈവ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി കെ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആണ് എന്ത് പി എസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആണ് പി എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈഡിനെ റൂട്ട് ടു ഏറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പി എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പി കെ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പി കെ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ആണ് അതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റൂട്ട് ടു ഏറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ത് കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും അപ്പോ പി എസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സമയത്തിന്റെ ഒരു വശം അല്ലേ വലിയ സമയത്തിന്റെ ഒരു വശം ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സമയത്തിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓർത്തിരിക്ക സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിന് റൂട്ട് ടു ഏറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഹരി നീഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ജോൺ നീഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഫൈസ് നീഡ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സെയിം വർക്ക് ദെൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ നീഡ് ഫോർ ദം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ടുഗദർ അതായത് ഹരി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് ജോണിന് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം ഫായ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം വേണം എങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒന്നിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഹരി പത്ത് ദിവസമാണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഹരി എത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം ഹരി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഭാഗം ചെയ്യും ഫായ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർട്ടി ഭാഗം ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ദിവസം ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പത്ത് ദിവസമാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വൺ ബൈ ടെൻ ചെയ്യും ജോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യും ഫായ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനെയും തേർട്ടി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനെയും തേർട്ടി ആക്കാം ഈ ഡിനോമിനേറ്
അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അവർക്ക് എത്ര ദിവസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആകും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആകും നാലാമത്തെ ദിവസം അത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആകും അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അത് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പൊ എത്ര ദിവസം വേണം ഫൈവ് ഡേയ്സ് വേണം ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ ഇനി ഇതിപ്പോ മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ചാണ് രണ്ട് പേര് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിയും ജോണും ചെയ്ത് ഫായിസിന് എത്ര ദിവസം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ജോണോ ഹരി നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഹരിയും ജോണും രണ്ടും ഒരു ആ ഒരു വർക്ക് തന്നെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യണം അപ്പോ വൺ ബൈ ടെണ്ണും വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും അവർ രണ്ടു പേരാണല്ലോ ഒന്നിച്ച് വരുന്നത് ഹരിയുടേതും ജോണിൻ്റെതും അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂട്ടുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്ത് രണ്ടിനെയും മുപ്പതാക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ദറ്റ്സ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളത് ആരാണ് ഈ വൺ ബൈ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടിനെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇട്ടു കേട്ടോ അഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്തുമ്പോൾ ഇനി ബാലൻസ് വരുന്നത് കാണാം അതായത് ഒരു വർക്കിന്റെ അതായത് ടോട്ടൽ വർക്കിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഭാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു വർക്കിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഭാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ബാക്കി ഒന്നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇനി ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇനി ആരാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫായ്സ് ചെയ്യണം ഫായ്സിന് വേണ്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ദിവസം ഫായ്സ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും വർക്ക് അവിടെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോ എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫായ്സിന് ഒരു ഫായ്സ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇത്രയും ഭാഗം ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഫായ്സ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഭാഗം ചെയ്യും എത്ര ഭാഗം ചെയ്യാനുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൽ എത്ര വൺ ബൈ തേർട്ടി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ പോരെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എത്ര ദിവസം വരും ഒരു ദിവസം ഫായ്സ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൽ എത്ര വൺ ബൈ തേർട്ടി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ വൺ വരും ഇതിൽ പെട്ടികളെ നമുക്ക് പെട്ടികളെയാം അല്ലെ മുപ്പതും ആ എന്താ ആറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഈ ആറിനെ നമുക്ക് എന്താ ആറ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ വൺ കിട്ടും മുപ്പതിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ആറ് വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറാണ് മുപ്പത് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ വായിച്ചിന് എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് പക്ഷെ ജോണും ഹരിയും കൂടി അത് തീർ കുറച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫായ്സിന് ഇനി ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇനി ഹരിയും ഫായ്സും ചെയ്തു ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഹരിയും ഫായ്സും ചെയ്തു അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടെണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താവും തേർട്ടി ആവും അപ്പൊ ത്രീ ബൈ തേർട്ടി എന്താ ത്രീ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി വരുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ തേർട്ടി വരും അല്ലെ ഇനി ബാലൻസ് വരുന്ന എത്രയാ വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ദെൻ ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി വരും ഈ ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടിയില് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഹരി ഫായ്സ് ഞാൻ ജോൺ അല്ലെ ജോൺ ആണ് ഇനി ഉള്ളത് അല്ലെ ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇനി ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ളത് ബാക്കി ഹരിയും ഫായ്സും കൂടി ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജോൺ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജോൺ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്ര വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ദിവസം കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ റെസി പ്രോക്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ഇവിടെ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റീനും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി തേർട്ടീൻ ബൈ വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ അല
സീറോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സീറോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ സീറോ വരും അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ക്ലോസ്ഡ് സീറോ ദെൻ മുകളിലോട്ട് പോവാണ് മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒന്നും വൈ ആക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ വരുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സീറോ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്ലോസ് കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ അതൊന്നും വായിച്ചു തുടങ്ങി കാണിച്ചതാ സീറോ ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ആകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഫിഗർ ആണ് കൊടുക്കുക അവിടെ ഡാർക്ക് കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ റൗണ്ട് ഫിഗറെ കൊടുക്കുള്ളത് ഡാർക്ക് ചെയ്യില്ല ഷെയ്ഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സീറോ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ സീറോയും പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോസ്ഡ് സീറോ ഓപ്പൺ ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നത് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ടു നമ്പർ എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ടെൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ബി ആൻഡ് സി ഇസ് ട്വൽവ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് നമ്പർ എ ആൻഡ് സി ഇസ് ലെവൻ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് നമ്പർ എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആവറേജുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തി പോകാൻ പറ്റും ആവറേജ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി ആണ് കിട്ടും ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്പുകൾ കുറച്ചിട്ട് ഇതാ നോക്കുക എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബിയുടെ ആവറേജ് ആണ് ടെൻ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ആയിരിക്കും ഒറ്റടിക്കണം നമുക്ക് എഴുതാം എ പ്ലസ് ബിയുടെ ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യ ആണ് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് രണ്ട് ഏറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്താണ് ട്വന്റി ആണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബി ഇൻഡി സിന്റെ ആവറേജ് ട്വൽവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് സി എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ എയും സിയും ലെവൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സം എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ടു ആയിരിക്കും അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ബി കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ബി കളയാം അല്ലെങ്കിൽ സി കളയാം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ആണ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്നും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കളയാണ് അതായത് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ബിയിൽ നിന്നും ബി പോയി ക്യാൻസൽ ആയി ദെൻ ടു എന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സി മൈനസ് എ സിയിൽ നിന്നും എ പോയി ബി നിന്ന് ബി പോയല്ലോ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ സോറി ഇപ്പൊ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ബിയും ഇവിടുന്ന് ബിയും പോകും മൈനസ് ചെയ്യാനാണല്ലോ അപ്പൊ ബി നിന്ന് ബി പോയ ബി ക്യാൻസൽ ആയി പിന്നെ സി മൈനസ് എ സി നിന്ന് എ പോകില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സി മൈനസ് എ തന്നെ എഴുതണം പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയാല് എന്ത് കിട്ടും നാല് ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണല്ലോ നാല് മൈനസ് നാലല്ല ഞാൻ അവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു എന്നും സി മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ഫോറും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറും ത്രീയും ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ മൈനസ് ഇവിടെ എ എ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് താഴോട്ട് എഴുതിയാണ് ഇനി ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ത
എന്നിട്ട് സി കളയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം സീനെ കളഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ എന്താ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവും വെച്ചാണ്ട് ആദ്യം സീനെ കളഞ്ഞാണ്ട് പിന്നെ എയിലും ബി ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എനെ കളയാതെ എ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി നാൻ ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ഒരു പോളിഗണിന്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സം ഓഫ് പോളിഗൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എൻ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈ വൺ എയ്റ്റിയെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ രണ്ട് സീറോസ് പോയി അല്ലെ ദെൻ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഏറ്റി ഡി വടയുമ്പോൾ തേർട്ടി കിട്ടും അതായത് അൻപത്തിനാലിന് പതിനെട്ട് ഏറ്റി ഡി വടയുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും അൻപത്തിനാലിന് പതിനെട്ട് ഏറ്റി വടയുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ മൈനസ് ടുവിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം മൈനസ് ടു പ്രൊമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ടു ആവും അപ്പം മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി കേട്ടോ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെ സമയം ഏത് പോളിഗൺ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെ സമയം എപ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബ്രെഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗിൾ ഇസ് സെവൻ ഇൻസ് ടു ഫൈവ് ദ ലെങ്ത് ഇസ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ മോർ ദാൻ ബ്രെഡ് ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇൻസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ പതിനെട്ട് മീറ്റർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്തിന് എക്സ് എടുത്താല് ലെങ്ത് എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വരും ബ്രെഡ്ത്തിന് എക്സ് എടുത്താല് ലെങ്ത് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വരും ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കാലോ ലെങ്ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ കൊടുക്കാം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഈ റേഷ്യോനെ നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കഴിയില്ലേ അല്ലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വരും ദൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ വരും ദൻ സെവൻ എക്സ് ദൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നയൻറ്റി കിട്ടും സെവൻ എക്സ് ഇനി ഈ സെവൻ എക്സ് സോറി ഫൈവ് എക്സിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ ഇവിടെ സെവൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വരും അപ്പൊ ഫൈവ് എക്സിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ടൂവിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടു ഇവിടെ കുണിക്കാനാണ് അപ്പുറം വരുമ്പോൾ ഹരിക്കാനാവും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദെൻ ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക നമ്മൾ ബ്രെഡ്ത്തിനെയാണ് എക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആൻഡ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ രണ്ടും റെഗുലർ ആണ് കേട്ടോ റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആംഗിളും സെയിം ആണ് എന്താ സൈഡും ടൈം സെയിം ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഹെക്സഗൻഡേയും ആറ് വർഷം അല്ലെ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് വർഷമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഹെക്സഗൻഡേയും പെൻഡഗണ്ടും ഒക്കെ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പെൻഡഗണ് നൂറ്റി എട്ടാണ് വരിക ഹെക്സഗണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് വരിക അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെ നൂറ്റി എട്ട് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ ഒരു സർക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അ
അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ദെൻ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറാമത്തെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ദി ടു അതർ വേർട്ടിസസ് ഇതിന്റെ മറ്റുണ്ട് വേർട്ടിസുകളുടെയും കോർഡിനേറ്റ് കാണാനാണ് ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഇങ്ങനെ എക്സ് നോക്കും അവിടുത്തെ എക്സ് എന്താണ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഓക്കെ ഇനി വൈ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുക ത്രീ ഓക്കെ വൈ നമ്മൾ ഹോറിസോണലായിട്ടും എക്സ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് നോക്കുക ശരിക്കും എക്സ് ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കലും വൈ ആക്സിസ് ഹോറിസോ സോറി എക്സ് ആക്സിസ് ഹോറിസോണലും വൈ ആക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ വേരിയബിൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഈ എക്സ് വൈക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ലൈനിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും എക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ലൈനിന്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടുത്തെ എക്സ് നേരെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ടു വൈ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വൈ എത്രയാ ഫോർ അപ്പൊ മൈനസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെവന്റി വൺ എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള മുപ്പത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തു ഇനിയും ഒരു കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം സമയം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടൈം ഒരുപാട് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കരുതുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക കിട്ടും കേട്ടിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടിട്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ